die vier Weißen mit dem wackern kleinen Bären voran und die Timberwatschen rannten, so schnell der schlechte Weg es erlaubte, vorwärts. Noch waren sie nicht sehr weit gekommen, so hörten sie einen Schuss fallen, bald noch einen. Da Freund wie Feind vorzugsweise mit Pfeil und Bogen bewaffnet war, so konnte es keine Gewehrsalven geben. Aber in kurzem vernahm sie das Geschrei der Kämpfenden, und dann sahen sie dieselben. Ja, es stand schlecht mit den Navajos. Ihre Pferde waren meist erschossen, sie fanden hinter den Kadavern derselben die einzige Deckung, welche es gab, denn die Seitenwände des Canyon waren hier glatt und winkellos, so daß sie kein Versteck gewährten. Ihre Pfeile schienen ihnen auszugehen, denn sie schossen nicht leichtsinnig und nur dann, wenn sie ihres Zieles sicher waren. Einige der Künsten von ihnen rannten umher, um die Pfeile der Utas aufzulesen und denselben zurückzusenden. Diese letzteren waren so zahlreich, dass sie in mehreren Reihen hintereinander die ganze Breite des Canyons ausfüllten. Sie kämpften zu Fuß und hatten ihre Pferde zurückgelassen, damit sie ihnen nicht erschossen würden. Das war ein großes Glück für die Navajos, wären die Utas aufgestiegen und auf sie losgestürmt, es wäre kein einziger von ihnen am Leben geblieben. Jetzt verstummte das Kampfgeheul für kurze Zeit. Man sah die Hilfe kommen. Die vier Weißen blieben, als sie die Utas im Bereich ihrer Kugeln wussten, ganz offen in der Mitte des Canyons stehen, legten die Gewehre an, zielten und drückten ab. Ein Geheul von Seiten der Utas bewies, dass die Kugeln getroffen hatten. Noch vier Schüsse, ein erneutes Heulen. Die Timberwatschen duckten sich nieder und krochen vorwärts, um auch zum Schuss zu kommen. Der Hamplebill war der Ansicht, dass die vier Weißen nicht zugleich schießen dürften, weil in diesem Falle während des Ladens eine zu lange Pause entstehe. Zwei laden und zwei schießen, so sollte es gehalten werden, und die anderen stimmten bei. Es zeigte sich nur zu bald, was vier tüchtige Schützen mit guten Gewehren vermögen. Jeder Schuss traf seinen Mann. Diejenigen Utas, welche Gewehre besaßen, zielten jetzt nicht mehr auf die Navajos, sondern auf die Weißen. Dadurch bekamen die ersten Luft. Seitwärts von den Jägern hatte sich der kleine Bär auf das Knie niedergelassen und gebrauchte sein Gewehr, dass es eine wahre Freude war. Schuss auf Schuss saß bei ihm. Die Utas wichen zurück. Nur diejenigen von ihnen, welche Gewehre besaßen, blieben stehen. Aber ihre Kugeln flogen zu kurz und näher wagten sie sich nicht heran. Da rief der Hobbelfrank dem kleinen Bären zu, »Die fünf bleiben halten. Die Navajos mögen sich hinter uns zurückziehen. Sage es ihnen.« Der Sohn des Häuptlings gehorchte dieser Aufforderung, und die Roten sprangen auf und rannten zurück, um sich hinter den Weißen festzunisten. Es war ein trauriger Anblick. Erst jetzt sah man, wie sehr die Navajos gelitten hatten. Sie zählten höchstens noch sechzig Mann, und nicht die Hälfte von ihnen hatte ihre Pferde noch. Glücklicherweise konnten sie sich ungehindert zurückziehen, denn die Timberbatschen blieben liegen und hielten die Utas im Schach. Es war eine Schande für die Letzteren, dass sie nicht ein allgemeines schnelles Vordringen wagten. Aber dann wäre eine Anzahl von ihnen gefallen, und das vermeidet der Indianer stets. Er greift am liebsten nur dann an, wenn er für sich nichts zu befürchten hat. Kam es, dass auch die Navajos rückwärts rannten und dann die Weißen mit dem kleinen Bär eine Strecke retirierten, ohne daran gehindert zu werden. Die Utas rückten ganz einfach nach. Sie sparten ihre Pfeile und setzten nur mit ihren wenigen Gewehren das Gefecht fort. So zogen sich die einen von Strecke zu Strecke zurück und die anderen folgten nach, bis die ersteren in die Nähe der Stelle gekommen waren, an welcher sie sich vorher versteckt gehabt hatten. Die Weißen rieten, nun schnell die Höhlen und Vertiefungen aufzusuchen. Der kleine Bär machte den Dolmetscher, ein plötzlicher allgemeiner Rückzug und die bisher so hart Bedrängten waren verschwunden. Sie befanden sich in Sicherheit, denn hier gab es Deckung gegen jedes Geschoss, während die Utas sich nicht verstecken konnten. Wenn nun bald die erwartete Hilfe kam, so konnte man getrost dem weiteren Verlauf des Kampfes entgegensehen. Und diese Hilfe war schon unterwegs. Winnetou hatte dem großen Bären in kurzen Worten erzählt, was geschehen war. Der Letztere machte ein höchst bedenkliches Gesicht und meinte, »Ich habe die Navajos gewarnt. Ich riet ihnen zu warten, bis alle ihre Krieger beisammen seien. Aber sie glaubten, dass die Utas sich auch noch nicht vereinigt hätten und wollten die einzelnen Haufen derselben einen nach dem anderen vernichten. Nun haben sie das Schicksal erlitten, welches sie den Feinden bereiten wollten.« 
Doch nicht, sagte Old Shatterhand. Sie sind doch nicht vernichtet worden. Meinst du? Ich denke anders. Ich kenne die Versammlungsorte der Utas. Wenn die Navajos vom Tal der Hirsche rückwärts fliehen, müssen sie an mehreren solchen Orten vorüber und können leicht von allen Seiten eingeschlossen werden. Und selbst wenn es ihnen gelingt, in die Berge zu entkommen, so wird die Zahl der Utas von Ort zu Ort größer werden und es kann leicht geschehen, dass wir tausend ihrer Krieger hier am Silbersee zu sehen bekommen. Ob die Navajos diesen unter solchen Umständen erreichen, das ist sehr zweifelhaft. Wie steht es dann mit dir? Werden die Utas dich als Feind behandeln? Ja. So befindest du dich in der größten Gefahr? Nein. Wohl weil du die Timbabatschen hier hast und auch noch einige Navajos erwartest? Nein. Ich verlasse mich weder auf die einen noch auf die anderen, sondern ganz allein auf mich selbst. So begreife ich dich nicht. Ich fürchte mich nicht vor tausend Utas. Und ich verstehe das nicht. Ich brauche nur die Hand aufzuheben, so sind sie verloren. Ein kurzer Augenblick tötet sie alle. Hm, alle? Du glaubst es nicht? Ja, du kannst so etwas nicht begreifen. Ihr Bleichgesichter seid sehr kluge Männer, aber auf einen solchen Gedanken würde keiner von euch kommen. Er sagte das in stolzem Tone. Der Blick Old Shatterhands schweifte rund über den See, an den Berg hin und dann antwortete er, indem ein leises Lächeln um seine Lippen zuckte, »Du bist es aber auch nicht, welcher auf diesen Gedanken gekommen ist.« »Nein, wer sagt dir das? Ich selbst. Wir Weißen können keinen solchen Gedanken hegen, weil wir Christen sind und den Massenmord scheuen. Aber klug genug sind wir dennoch, euch in eure Seelen zu blicken. Du meinst zu wissen, warum ich mich vor tausend Feinden nicht fürchte?« »Ja, sage es. Soll ich dadurch dein Geheimnis verraten?« Du verrätst es nicht, denn du kannst unmöglich das Richtige treffen. Es ist ein Geheimnis, welches jetzt nur noch zwei Personen kennen, ich und mein Sohn. Und ich. Nein, beweise es. Gut. Du tötest tausend Utas in wenigen Augenblicken, ja. Wenn sie sich im Canyon befinden, ja. Das kann weder durch Messer, Gewehre oder sonstige Waffen geschehen, nein. Und eben das, wodurch und wie es geschieht, vermagst du gar nicht zu denken. Gar wohl, nämlich durch eine Naturkraft. Durch die Luft, also Sturm, nein, durch Feuer, auch nicht, also durch das Wasser. Deine Gedanken sind gut und klug, aber weiter kommst du nicht. Wollen sehen, wo hast du genug Wasser, um so viele Menschen zu töten? Im See. Werden diese Leute in den See gehen? Nein, also muss der See zu den Leuten gehen. Er muss seine Fluten plötzlich in den Canyon ergießen. Wie ist das möglich? Es liegt doch ein hoher, starker Damm dazwischen. Nun, dieser Damm ist vor alter Zeiten nicht gewesen, er ist gebaut worden und dabei hat man ihm eine Einrichtung gegeben, durch welche er plötzlich geöffnet werden kann, so sodass der trockene Canyon sich augenblicklich in einen reißenden Strom verwandelt. Habe ich es erraten? Und trotz der Ruhe, welche ein Indianer und besonders ein Häuptling in allen Lagen zu bewahren hat, sprang der große Bär auf und rief, Ha! Bist du allwissend? Nein, aber ich denke nach. Du hast es erraten, wirklich, du hast es erraten. Aber wie bin ich zu diesem Geheimnisse gekommen? Durch Erbschaft. Und wie wird der Damm geöffnet? Wenn du mir erlaubst nachzuforschen, so werde ich dir diese Frage sehr bald beantworten. Nein, das darf ich dir nicht erlauben. Aber kannst du auch erraten, weshalb dieser Damm errichtet worden ist? Ja, nun... Aus zwei Gründen. Erstens zur Verteidigung. Die Eroberer der südlichen Gegenden kamen alle von Norden. Dieser große Canyon war ein beliebter Weg der Eroberer. Man baute den Damm, um ihn zu sperren und das Wasser plötzlich loslassen zu können. Und der zweite Grund? Der Schatz. Der Schatz? fragte der Häuptling, indem er einen Schritt zurücktrat. Was weißt du von ihm? Nichts, aber ich errate viel. Ich sehe den See, seine Ufer, seine Umgebung und denke nach. Bevor es den Damm gab, war kein See vorhanden, sondern ein tiefes Tal, durch welches die Bäche, die es heute hier noch gibt, in den Canyon flossen, den sie sich gegraben hatten. Eine reiche Nation wohnte hier, sie kämpfte lange Zeit gegen die andringenden Eroberer, sie erkannte, dass sie nachgeben, fliehen müsse, vielleicht einstweilen nur. Sie vergrub ihre Kostbarkeiten, ihre heiligen Gefäße hier in dem Tale und errichtete den Damm, damit ein großer See entstehe, dessen Flut 
der unbesiegbare, stumme Wächter dieses Schatzes sei. »Schweig! Schweig! Sonst enthüllst du alles! Alles!« rief der große Bär erschrocken. »Sprechen wir nicht von dem Schatze, sondern nur von dem Damme. Ja, ich kann ihn öffnen. Ich kann tausend und noch mehr Utas ersäufen, wenn sie sich im Canyon befinden. Soll ich es tun, wenn sie kommen? Um Gottes Willen, nein! Es gibt noch andere Mittel, sie zu bezwingen. Welche? Die Waffen? Ja, und sondern die Geiseln, welche dort im Grase liegen. Es sind die berühmtesten Häuptlinge der Utas. Diese werden, um ihre Anführer zu retten, auf manche Bedingung, die wir machen können, eingehen. Deshalb haben wir sie ergriffen und mitgebracht. Und dann müssen wir diese Gefangenen in Sicherheit bringen. Hast du einen passenden Ort? Ja, sie mögen erst essen und trinken, dann werden wir sie nach demselben schaffen. Die Gefangenen bekamen die Hände frei. Sie erhielten Fleisch und Wasser und wurden dann wieder gefesselt. Nachher wurden sie mit Hilfe einiger Timbabatschen in den am Ufer liegenden Kanus nach der Insel gebracht. Old Firehand, Shatterhand und Winnetou begaben sich auch hinüber. Sie waren wissbegierig, das Innere des Bauwerkes zu sehen. Dieses bestand oberhalb nur aus einem Erdgeschoss, welches durch eine Mauer in zwei Abteilungen getrennt wurde. In der einen befand sich der Herd und die andere bildete den Wohnraum. Dieser war außerordentlich dürftig ausgestattet, eine Hängematte und ein primitives Lager. Das war alles. »Und hier sollen die Gefangenen bleiben?« fragte Old Shatterhand. »Nein, denn hier hätten wir sie nicht sicher genug. Es gibt einen noch viel besseren Ort.« Er schob das Lager auf die Seite. Dieses bestand aus einer Unterlage von Querhölzern mit darüber gebreiteten Schilfmatten und Decken. Unter dem Lager wurde eine viereckige Öffnung frei, durch welche ein eingekerbter Baumstamm als Leiter nach unten führte. Der Häuptling stieg hinab. Old Shatterhand folgte ihm und die anderen sollten nun die Gefangenen einzeln hinablassen. Durch die Öffnung fiel so viel Licht in diesen kellerartigen Raum, dass Old Shatterhand sich leicht zu orientieren vermochte. Er war größer als die Wohnstube, die Vergrößerung lag nach der Gartenseite hin. Die entgegengesetzte Seite wurde durch eine Luftziegelmauer abgeschlossen, in welcher es weder Tür noch sonstige Öffnung gab. Als der Jäger an dieselbe klopfte, klang sie dünn und hohl. Es befand sich also hinter ihr ein zweiter Keller, welcher unter dem Herdraume lag. Und doch war in dem letzteren kein Zugang nach unten zu sehen gewesen. Die Utas wurden herabgereicht und nebeneinander gelegt. Old Shatterhand befürchtete, dass es ihnen an Luft mangeln werde. Als er eine darauf bezügliche Bemerkung machte, antwortete der große Bär, »Sie können genugsam atmen, hier von der Decke aus gehen Löcher durch die Mauer des Hauses, es sind Hohlziegel eingesetzt, die alten Bewohner dieser Gegend wussten gar wohl, was sie taten.« Old Shatterhand trat wie unwillkürlich, aber mit Absicht einige Male sehr fest auf. Der Boden des Kellers klang auch hohl. Jedenfalls war die Insel, ehe man den See entstehen ließ, als hohles Gebäude aufgemauert und dann mit einem festen, für das Wasser undurchdringlichen Erd- und Steinmantel umgeben worden. Sollte da unten auf dem Grunde der Insel der Schatz aufbewahrt liegen? Zu weiteren auffälligen Untersuchungen gab es keine Zeit, denn der letzte Gefangene war platziert und der Häuptling stieg wieder nach oben. Old Shatterhand musste ihm folgen. Unter dem Dache des Gebäudes hingen an Stangen große Stücke getrockneten und auch geräucherten Fleisches. Davon wurde in die Kanus getragen, um mit an das Ufer genommen und dort verzehrt zu werden. Eben als man drüben anlangte, erschien auf schäumendem Pferde der Bote, welcher um Hilfe abgeschickt worden war. So nahe hatten die Timberbatschen und auch der große Bär die Feinde doch nicht geglaubt. Alles griff zu den Waffen und eilte zu den Pferden. Ellen musste natürlich zurückbleiben, doch nicht ohne Schutz. Es gab aber keinen, welcher sich gern von dem Ritter ausschließen wollte, und so war es schließlich ihr Vater, welcher bei ihr blieb. Er erhielt von dem großen Bär den Rat, sie hinüber nach der Insel zu rudern und dort bei ihr zu bleiben, da man dort am sichersten sei. Es blieb nämlich niemand weiter am See zurück. Zwar war wohl nichts zu befürchten, aber Vorsicht ist in solchen Fällen stets geraten. Er stieg also mit ihr in ein Kanu, nahm seine Waffen mit und stieß vom Lande ab, als die anderen fortritten. 
Diese strengten ihre Pferde weit mehr als die erste Abteilung an. Es ging im Galopp über Stock und Stein und in Zeit von einer Viertelstunde war der Weg zurückgelegt, zu welchem die ersten fünfzig drei Viertelstunden gebraucht hatten. Da stießen sie auf deren Pferde. Vor ihnen fielen Schüsse, sie stiegen ab, ließen ihre Tiere ebenfalls hier zurück, teilten sich so schnell als möglich nach rechts und links und gelangten, ohne von den Utas bemerkt zu werden, in die zerklüfteten Felsenpartien, welche ihren Freunden zum Versteck dienten. Natürlich freuten sich diese über die so schnelle Ankunft der Hilfe. Der Hamplebill erzählte, was geschehen war, und der Hobbelfrank war nicht wenig stolz auf das Lob, welches ihm infolgedessen erteilt wurde. Die Utas glaubten, es immer nur noch mit denen, welche sie gesehen hatten, zu tun zu haben. Sie schienen einzusehen, dass sie durch ein rasches Vorgehen dem Kampfe längst ein Ende hätten machen können und wollten das nun nachholen. Diejenigen Verteidiger des Canyon, welche vorn in den Verstecken lagen, sahen, dass die Utas sich sammelten und teilten das ihren Kameraden mit. Man machte sich also auf den Empfang bereit. Plötzlich erscholl ein Geheul, als ob das wilde Heer losgelassen worden sei, und die Utas drangen vor. Ein kaum zwei Minuten fortgesetztes Krachen von beiden Seiten, und sie wichen zurück, indem sie eine Menge Tote und Verwundete liegen ließen. Old Shatterhand hatte hinter einem der Felsenpfeiler gestanden und mehrere Schüsse abgegeben, dabei aber so gezielt, dass er die Getroffenen nicht tötete, sondern nur verwundete und kampfunfähig machte. Jetzt sah er, dass die Timberbatschen sich hinausstürzten, um die Gefallenen zu skalpieren. Ihr Häuptling war bei ihnen. »Halt!« rief er mit donnernder Stimme. »Lass diese Leute liegen!« »Warum? Ihre Skalpe gehören uns!« antwortete das lange Ohr. Dabei zog er sein Messer und bückte sich nieder, um einem Verwundeten die Kopfhaut zu nehmen. Im nächsten Augenblick stand Ochetta bei ihm, hielt ihm den Revolver vor den Kopf und drohte, »Tu einen Schnitt, so schieße ich dich nieder!« das lange Ohr hatte wohl das Herz, ein Gewehr und einen Kugelbeutel zu stehlen, aber sich erschießen zu lassen, dazu fehlte ihm der Mut. Er richtete sich auf und sagte im Tone freundlicher Verstellung, »Was kannst du dagegen haben? Die Utas würden uns auch skalpieren.« »Wenn ich bei ihnen wäre, würden sie es bleiben lassen. Ich dulde es nicht, wenigstens bei den noch Lebenden nicht. So mögen sie ihre Skalpe behalten, aber den Toten werde ich sie nehmen. Mit welchem Rechte?« »Ich begreife dich nicht.« meinte der Rote betroffen. Ein erlegter Feind muss doch skalpiert werden. Hier liegen viele. Hast du sie denn alle besiegt? Nein, einen habe ich getroffen. Welchen? Ich weiß es nicht. Ist er tot? Auch das weiß ich nicht. Er lief weiter. So zeige mir denjenigen Toten, in welchem die Kugel deines Gewehres steckt. Dann sollst du ihn skalpieren dürfen, er aber nicht. Der Häuptling zog sich brummend in sein Versteck zurück und seine Leute folgten diesem Beispiele. Da erhob sich unten, wo die zurückgeschlagenen Uta sich wieder gesammelt hatten, ein Geschrei. Da der Jäger zwischen Timberbatschen stand, hatten sie ihn nicht genau sehen können. Nun er sich noch allein im Freien befand, erkannten sie ihn und man hörte sie rufen, »Old Shatterhand, die Zauberflinte, das Zaubergewehr!« Dass dieser Mann sich hier befinden könne, war ihnen unbegreiflich. Seine Anwesenheit machte einen wahrhaft entmutigenden Eindruck auf sie desto mehr Courage zeigte er. Er schritt langsam weiter auf sie zu und rief, als er in guter Hörweite von ihnen gekommen war, »Holt eure Toten und Verwundeten, wir schenken sie euch!« Einer der Anführer trat vor und antwortete, »Ihr werdet auf uns schießen? Nein! Redest du die Wahrheit? Old Shatterhand lügt nie!« Dabei drehte er sich um und kehrte in sein Versteck zurück. So treulos diese Roten waren, diesem Jäger, diesem Bleichgesichte, trauten sie keine Untreue, keinen Verrat zu. Und dazu kam, dass es der Indianer für eine große Schande hält, seine Toten oder gar Verwundeten im Stiche zu lassen. Und darum schickten die Utas jetzt, zunächst wenigstens versuchsweise, zwei ihrer Leute ab, welche sich langsam näherten, einen Verwundeten aufhoben und ihn forttrugen. Sie kehrten wieder und schafften einen zweiten fort. Als auch jetzt nichts Feindseliges unternommen wurde, gewannen sie volles Vertrauen und es kamen ihrer mehrere. Old Shatterhand trat wieder heraus, sie erschraken und wollten davonlaufen. Er aber rief ihnen zu, bleibt, es geschieht euch nichts. Sie blieben zaghaft stehen, er näherte sich ihnen vollends und fragte, 
Wie viele Häuptlinge sind jetzt bei euch? Vier. Welcher ist der vornehmste von ihnen? Nanab Vareton, der alte Donner. Sagt ihm, dass ich mit ihm sprechen will. Er mag die Hälfte des Weges machen und ich die andere Hälfte. So treffen wir uns in der Mitte. Die Waffen lassen wir zurück. Sie richteten diese Botschaft aus und brachten den Bescheid. Er wird kommen und die drei anderen Häuptlinge mitbringen. Ich bringe nur zwei Gefährten mit, die er vielleicht kennen wird. Sobald ihr hier fertig seid, mögen die Häuptlinge kommen. Bald näherten sich diese vier von der einen und Old Shatterhand mit Firehand und Winnetou von der anderen Seite. In der Mitte trafen sie zusammen, begrüßten sich mit ernstem Neigen des Kopfes und setzten sich einander gegenüber auf die Erde. Der Stolz verbot den Roten sofort zu sprechen. Ihre Züge konnte man wegen der dick aufgetragenen Farbe nicht erkennen, aber ihren Blicken sah man die Verwunderung an, neben Old Shatterhand die beiden anderen berühmten Männer zu bemerken. So ruhten die Augen der beiden Parteien eine ganze Weile aufeinander, bis endlich der Älteste der Roten, eben der alte Donner, die Geduld verlor und zu reden beschloss. Er erhob sich, reckte sich in würdevoller Haltung und begann, »Als die weite Erde noch den Söhnen des großen Manitou gehörte und es bei uns keine Bleichgesichter gab, da...« »Da konntet ihr Reden halten, solange es euch beliebte«, fiel Old Shatterhand ein. »Diese Bleichgesichter aber lieben es, sich kurz zu fassen, und dies wollen wir jetzt tun.« »Wenn der Rote ein Palaver hält, so findet er kein Ende. Die jetzige Unterredung hätte vielleicht Stunden in Anspruch genommen, wenn Old Shatterhand nicht schon die Einleitung abgeschnitten hätte. Der Rote warf ihm einen halb verwunderten, halb zornigen Blick zu, setzte sich wieder nieder und sagte, »Der alte Donner ist ein berühmter Häuptling«, er zählt viel mehr Jahre als Old Shatterhand und ist nicht gewohnt, sich von jungen Männern unterbrechen zu lassen. Wenn die Bleichgesichter mich beleidigen wollen, so brauchten sie mich nicht kommen zu lassen. Ich habe gesprochen, how? Ich habe nicht die Absicht gehabt, dich zu kränken. Ein Mann kann viele Jahre zählen und doch weniger erfahren haben als ein Jüngerer. Du wolltest von den Zeiten reden, in denen es noch keine Bleichgesichter gab. Wir aber haben die Absicht, von dem heutigen Tage zu sprechen. Und wenn ich es bin, der dich rufen ließ, so werde ich auch derjenige sein müssen, welcher zuerst spricht, um dir zu sagen, was ich von dir will. Auch ich habe gesprochen, how? Das war scharf zurechtgewiesen. Er deutete den Roten dadurch an, dass er es sei, der hier zu sprechen und zu fordern habe. Sie schwiegen und darum fuhr er fort, Du hast meinen Namen genannt und kennst mich also. Kennst du auch die beiden Krieger, welche hier neben mir sitzen? Ja, es ist Old Firehand und Winnetou, der Häuptling der Apachen. 